뇌의 특징을 알게 되면 치매의 원인이 보입니다. 어, 뇌는 이 덩치에 비해서 어, 피 공급을 많이 받아야 되는 이 장기입니다. 뇌의 무게는 한 1200g 정도 됩니다. 60kg 체중을 가진 사람을 기준으로 한다면 한 50분의 1 정도 되겠죠. 무게는요. 그런데 이 뇌는 피를 어, 이 전체 갖고 있는 이 피의 어, 한 5분의 1 정도를 어, 이 뇌가 어, 공급을 받아야 됩니다. 그러니까 50분의 1 정도 되는 어, 무게를 가진 뇌가 5분의 1 정도의 피를 독차지하게 되니까 어, 이 다른 어, 장기에 비해서 한 10배 정도 피를 많이 이, 받아야 되는 장기입니다. 어, 그 말은 피 공급이 줄어들었을 때 다른 장기에 비해서 10배 정도 어, 이, 피가 부족해진다는 어, 그런 뜻입니다. 피 공급에 10배 정도 민감해진다는 그런 뜻입니다. 쉽게 이해할 수 있는 이런 예를 한번 들어보겠습니다. 혈압이 떨어지면 뇌에 이상이 생기는데요. 혈압이, 혈압이 낮아져서 좀 장시간 지난 후에 사람이 깨어나긴 합니다만 뇌에 이상이 생기는데 비해서 다른 장기, 내장이든지 팔다리에는 아무런 이상이 생기지 않습니다. 그리고 이 저혈당에 빠졌을 때좀 시간이 지나면 뇌가 상하는데요. 어, 이 경우에도 이 팔다리든지 이 내장이든지 이런 데는 아무런 이상이 생기지 않고 뇌만 손상을 입게 됩니다. 그리고 연탄가스 중독처럼 이 저산소증에 빠져도 어, 이 뇌를 제외한 다른 장기에는 이상이 안 생긴데 뇌는 영구적인 이상이 생기고 이렇습니다. 이런 현상만 봐도 어, 뇌는 다른 장기에 비해서 굉장히 피공급에 대해서 굉장히 민감하고 피공급을 많이 받는다는 것입니다. 또 이, 예를 들면 이렇습니다. 어, 선인장과 오이가 있다고 합시다. 이두 이 가지 식물은 선인장은 어, 수분이 적어도 물 공급이 적어도 가물어도 어, 잘안 죽고 오이는 가물면 쉽게 시들어서 이제 죽는 그런 식물입니다. 물이 충분할 때는 둘다 괜찮겠지만 은 가물게 되면 선인장은 안 죽는 데 비해서 오이는 쉽게 죽는 것 같습니다. 어, 뇌는 다른 장기에 비해서 어, 훨씬 피를 많이 필요로 한다 하는 이 특징 때문에 어, 이 뇌의 혈액 공급이 부족해지면 안 됩니다. 이것을 잘 알게 되면 어, 뇌의 이 혈액 공급이 부족해서 이 치매가 잘 생긴다는 것을 쉽게 어, 이해를 할수 있을 것입니다.